languages Russian and English. Hello, my dear friends on Facebook. Привет, дорогие друзья на Facebook, на YouTube, на YouTube. Для тех, кто присоединится к нам вживую и тот, кто будет смотреть в записи. Сегодня я Фурсо Виктор рассказываю вам о английском языке для биологов. Да, что-то я решил сделать такой стрим, начальный, посвященный урокам английского языка. Для кого? Для биологов, энтомологов, пчеловодов, экологов. Как бы сказать, для тех, кому это может быть интересно с профессиональной точки зрения, прежде всего, а также с любительской точки зрения, потому что у всех возможности разные сейчас. На английском говорят обычно профессионалы учителя английского языка. И это хорошо. А так и чтобы изучать английский, зачем-то он вам должен быть нужен. И, конечно же, когда вы слушаете преподавателя на чисто английском языке, без пояснения на русском или украинском языке, или на вашем родном языке, то иногда, находясь на начальном уровне языка, вы входите в ступор, потому что мало что понимаете. Так же, как и слушая чисто английскую речь американца, или англичанина, или австралийца. И это сложно, поэтому уроки английского языка желательно сопровождать некоторыми пояснениями на вашем родном языке. Я буду вам давать пояснения на русском языке. И, конечно же, как я и сказал, начинать изучение английского нужно с какой-то мотивацией. А мотивация какая должна быть у вас? Конечно же, она персональная, самая разная. Профессиональная вы хотите профессионального роста. С другой стороны, вы хотите путешествий, возможно, если у вас уже все есть, и вы хотите немножко попутешествовать. Что-то познать, с кем-то встретиться, а может быть с кем-то познакомиться, посетить другие страны, а также для профессионального и личного роста, может быть и почитать какую-то литературу на английском языке, на родном английском языке, можно сказать, в оригинале, с тем, чтобы потом это пообщаться уже с носителями английского языка или просто с иностранцами, которые сейчас все стараются тоже говорить на английском языке. Но для этого нужно его немножко знать. Сначала немножко, потом лучше, а потом уже и получше, совсем похорошо. Сначала for beginners, for начального уровня, потом for intermediate, среднего уровня, а потом for advanced, так сказать, для развитого, продвинутого уровня. Это хорошо. Все зависит от ваших времени, способностей. И, конечно же, желание, мотивации, сколько вы времени этому позволите себе посвятить. Время от времени, поэтому я решил время от времени начать эти уроки английского языка с тем, чтобы познакомить вас с такой профессиональной энтомологической и биологической точки зрения. Потому что если вы биологи, если вы экологи, может быть вы лесники, может быть вы защитники растений, и, как и называется мой канал, энтомологи, а также почти что энтомологами являются пчеловоды. Пчеловоды – это более узкая специализация среди энтомологов, потому что они интересуются в основном одним, так сказать, видом пчел, медоносной пчелой или, может быть, мелепонинами, если они пчеловоды маленьких таких безжальных хост пчел, то есть где-то в тропических странах. Но такие тоже у нас могут быть, потому что владеющие русскими и другими языками, сейчас расселяются по всей планете нашей кругом глобально и живут даже в солнечной Бразилии, где много диких обезьян, и в Эквадоре, и в тропическом Таиланде и Индонезии. Но ведь всем нужен английский. Если вы начнете изучать английский с того, что вам любопытно и интересно, с вашей профессиональной точки зрения или с точки зрения вашего хобби, вам будет любопытно им пользоваться. Применяя в своем хобби, в своей профессии, появится мотивация. Если вам английский нужен для из-под палки, то никто вам не заставит его изучать, им интересоваться, и у вас не будет жгучего желания. Как говорится по-английски, urgent desire. Urgent – жгучее, как перцем посыпали в одно место. Desire – желание жгучего, огромного запроса на изучение английского языка. Но вдруг вот таки у вас возникнет такое желание, 
заходите на мой канал, и мы начнем с простых слов, с простых фраз. Например, для пчеловодов. Пчеловодов надо сказать, почему для пчеловодов? Потому что их, в общем-то, больше в Украине, нежели чем энтомологов. Пчеловоды, те, которые интересуются медоносными пчелами, их больше, чем энтомологов, изучающих насекомых вообще. Всех насекомых, конечно, больше, чем медоносных пчел, даже если их посчитать по одному. Насекомых более миллиона видов, даже более, наверное, одного или двух, трех, до трех миллионов видов. А медоносная пчела всего лишь один вид. И энтомологи узкоспециализированные. Кто изучает вот перепончатых крылых насекомых, вот как здесь у меня на плакате, хоть седоидных наездников, хименоптера перепончатых крылых, кто? Чешуи крылых, двухкрылых, калиоптеры, жесткокрылых и всех и всех трикос, ручейников, веснянок. На каждого энтомолога систематика хватит по группе большой или маленькому семейству или большому семейству. Но им всем, вам всем, нужен английский. А пчеловодов просто больше, поэтому мы, я пытаюсь охватить их аудиторию, потому что они немножко тоже должны быть мобильными и в период глобализации должны знать английский язык для того, чтобы немножко захотеть подзаработать деньжат на своей замечательной родине различными путями. Ну, например, продавая вот так сказать медок куда? Например, или в Японию, вот как здесь в этих баночках, ну или на Украине продавая вот в таких пластиковых бутылях вот в таких пластиковых бутылях, это обычная, вот так вот, это там я отъел немножко меда, украинского меда, который для сравнения, я его пытаюсь сравнить, например, вот это вот посылаемый одной из украинских компаний в Японию в такой пластиковой бутылочке, о, а вот смотрите, у меня тоже как шампунь пластиковая бутылочка, тоже медок, вот я его сюда поставлю, похоже, бутылочка похожа, но это медок из солнечной Испании, которую я приобрел на пчеловодческом конгрессе Апимонде, который был, по-моему, и он был и в Турции, и в Апиславе, и в Киеве Апимонде. По-моему, все-таки вот это я приобрел на Апимонде. Ну, очень душистый оказался, и темный, наверное, из лаванды. Испанский такой мед, горчит, очень вкусный пахнет. А чтобы его, так сказать, реализовать, вот, например, наши украинские пчеловоды Добрались даже до э, далекой Японии. Видите, тут флажок даже напечатали, что мед с Украины. Ну, не уверен, что он так и останется, это лейба там. В Японии могут и наклеить сверху чисто японскую лейбу, без вот этих всяких английских буквок, которые японцы не очень любят. Они их, так сказать, как-то уважают, но не для коммерческой наклеить здесь чисто японскую этикеточку. Не столь важно, главное, чтобы мед был вкусный, но чтобы его реализовать и заключать всякие контракты, нужно общение с теми же японцами на английском языке. Или чтобы, например, какие-то ульи реализовывать или в Украине, или не в Украине. Вот у нас есть такой, правда, сейчас остановившийся в издании журнальчик, называемый «Бджелярский круг». Видите, какие разные ульи, почти что многоэтажные, как небоскребы. А внутри сидят кто? Пчелы. Чтобы о них разговаривать с кем? С иностранцами. Нужно знание английского языка. Поэтому начнем с чего вам может быть интересно, дорогие биологи, энтомологи. И начнем немножко с пчеловодов, потому что некоторые из пчеловодов могут, так сказать, взять руки в ноги, ноги в руки и, как говорится, вступить на тропу не войны, а на тропу заработку. Гастарбайтерами устроиться куда-нибудь далеко или поближе в Польшу, в Германию, говоря на немножко спикая, спикая на английском языке, могут доехать до солнечной Бразилии, Аргентины, где их ждут, не дождутся, или до солнечной морозной, так сказать, с 50-градусными Канады. Но летом-то тепло, поэтому нужно там разговаривать и общаться с пасечниками, пчеловодами на английском языке. А вот такой большой энциклопедия. Пчеловодство с собой не возьмешь, в карман не положишь. Все должно быть в мозгах где-то закреплено. Видите, какой большой, называется, большая энциклопедия пчеловода. A, B, C, to X, Y, Z. 
of B culture. Все от буквы А до буквы Z о, о культуре пчеловодства. В такой энциклопедии есть терминология и объяснение различных терминов. Все это мы тоже начнем с вами обсуждать, так сказать, терминологическую сторону, словесную и различные интересные фразы. Конечно же, подключим замечательный такой же тысячестраничный словарь энтомолога. Видите, написано Dictionary of Entomology. Dictionary of Entomology. Very useful book to find different terminology which is connected with entomology. Science of insects. Science which is studying insects. Specifically insects and beekeeping. This is science and industry of bee culture. Beekeeping. Также подключим различные другие учебники. Например, вот видите, Beekeeper's Handbook, учебник у пчеловода, пчеловода, Diana Samatar and Falls, Evitable, четвертое издание, американская такая книжечка, приехавшая в Украину, моим знакомым американским пчеловодом, который посетил нас на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко в Киеве. И также привезем вот такую тоже прекрасную веселую книжечку, называется Honeybee Biology and Beekeeping. Тоже интересные рассказы на английском языке, как говорят в Украине, на английской мове, на ридной английской мове, которую мы можем поделиться с вами. Потому что если у вас таких толстеньких книжечек нет, книжечку все равно удобнее полистать, почитать. И поделиться, что здесь написано с вами на, родной, на родном, как говорится, английском языке. Конечно, я буду говорить не только по-русски, поскольку я долгое вступление уже 12 минут на английском. Но это для тех, кто говорит по-английски чуть-чуть, но больше говорит по-русски и на, понимает по-русски. Потому что если я начну с вами говорить чисто на английском языке, вы сразу переключитесь, скажете, что включился какой-то товарищ из Америки, как мне сказали... Турки говорит, вы что-то, наверное, только недавно приехали из Америки. Говорите с американским акцентом. Ну, буду стараться говорить, конечно же, никуда не денешься своим русским акцентом. Поэтому вам будет проще меня понимать. Где-то я буду его стараться избегать. Где-то буду улучшать его в американский или в английский акцент. Ну, немножко приближаясь к нашей русской язычной аудитории, не буду говорить Слишком быстро, дуже швидко, как говорят на Украине. И, конечно, буду использовать различные терми... описания терминологических Т... э, слов. И мы можем даже сегодня начать с различных интересных, простых таких слов. Начинаем нашу трансляцию. Итак, английский, English for biologists, entomologists and beekeepers. О чем мы можем сегодня поговорить? На Фейсбуке я не буду показывать слайды, а вот в стрим-ярде покажу все-таки слайды, которые я собрал для демонстрации. Я их буду сопровождать, так сказать, рассказом о них и буду говорить, что мы видим на русском и на родном английском языке. Окей, мои дорогие друзья, теперь я буду говорить английский. Well, enough Russian, enough Russian. I will use uh, this book, this lovely book, English, in English, Beekeeper's Handbook, to talk about bees, about bees, about Apis mellifera. Apis mellifera, you can see here on this page, Apis mellifera. Well, who is Apis mellifera? This is a Latin name, Latin name. This is a scientific name for European honeybee. European honeybee, Apis mellifera, which is found through the Western world, through originally it is through the near the near eastern in origin. This bee has been carried from Europe to all areas of the world except Antarctic and Arctic. Well, honey honeybee. So you can say Apis mellifera, this is Latin name, and definitely first, second name you need to know, honeybee. Honeybee, this is a common name for Apis mellifera. 
and you can see here a lot of bees bees the world honeybee is written of two words if and it's one world in europe and two words in american publication this is arthropod in a class insecta insects order hymenoptera and superfamily apoidae this insect is social honey collecting insect and living in perennial colonies so this is honeybee or honey maker and what is honeybee doing making honey making honey and what is honey yes you know honey inside this place inside beehive here you can see brood brood of honeybees because this is a very special place so these are different type, types of bees and here this is a frame with cells and under the cells honey bee brood well, who is brood brood these are eggs and larvae of honey bee let's see how you can identify brood 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 this is a mature stages of bees these are small larvae of bees or eggs of bees immature stages of bees not yet emerged from their cells so this is you see cells some are empty with holes and some are just closed and these are la eggs larvae and pupae which are developing inside these cells and inside these cells probably already some pupae of honeybees because these are kept kept with just closed kept cells of honeybee brood okay now you know words honeybee honey and brood and cells and who are bees so you see three different types of bees in one colony honeybee colony you see here in the center this is honeybee queen honeybee queen on the right side this is a honeybee drone and on the left side this is a case named worker named worker who are what what is meaning of the case the case this is a special meaning because case this is worker and queen bees they are both members of female gender all queen and worker they're just females and they're both females but they are different in form and in function drones are males on the right side of picture this is a drone the drone with function of reproduction and these are all three different cases so we have different functions queen and drone these are female and male we have a reproductive function and worker b has a different function in a beehive or in a hive so let's see who just another pictures of these honeybees and this is a worker bee worker honeybee you see with something on the hind legs and this is a pollen this is a pollen because honeybee is collecting gathering pollen this is another honeybee also with small piece of pollen yes and again and this honeybee just empty with no pollen on hind legs so very clean very nice but with no pollen but here you see on this picture very big fat and large okay this is a magnification this is honeybee queen and on the right side this is a honeybee worker two different cases and here you can see this is a honeybee queen just hatching from queen cell from queen cell yeah this is a very special cell 
where queen is developing, queen cell. And who is a queen? I can read the meaning of queen. This is very important. Queen, this is a queen, a fully developed and mated female bee. Female bee. It can be mated or just unmated, so it will be unfertilized. But this here is coming unfertilized and unmated female bee because she was developing inside this cell. So they're just very, very fresh. The queen is larger. You see here, queen is larger and longer than worker bee. Longer than worker bee. And is recognized by workers because of special pheromones. Pheromones. They are recognized because of special pheromones. Queen is producing pheromones. Very important chemical substance. What is a pheromone? Pheromone is a chemical substance which is released released externally by one insect or animal and it this pheromone is stimulates in a response in other insects of the same species so other insects in a colony of honeybee responding to pheromone of queen this is very important communication from the four glands of queen bee, special glands which are producing pheromones of queens. And here this is again just worker bee sitting and relaxing. Okay, another worker bee with a small piece of pollen. You know what is a pollen? And pollen here is collected on the hind, we, uh, hind leg and it's called pollen basket pollen basket yes yes you can find here the draw well 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 here here pollen is collected in a pollen basket or corbicula this is there is a special flattened depression on the hind legs of honeybee and it's flattened depression is surrounded by curved spines located on the outer side of a tibia. Tibia, this is a part of a hind legs of a bees. On the third set of legs, on the hind legs. So, and this is a flattened depression on tibia on legs, is used to carry pollen. Carry pollen. This is a yellow piece of a pollen pollen pellets and they are deposited in, in cells and packed together as bees ram their heads against the pellets. So bees touching the pellets on flowers and collecting drop by drop a lot of different small pollen. And this basket is also used by bees to collect and transport Propolis, propolis back to the hive. But propolis, this is another special substance. Propolis, propolis can be collected by bees. This is a pollen glue, very important. In the Russian, in the Ukrainian, the name is really the same. Propolis, propolis. What is a propolis? Bee glue. This is a glue or resinous material with that bees collecting from trees and plants and used to strengthen the comb and seal the cracks. It has a very strong antimicrobial activity. Here we see carbicola or carbicola or pollen basket with yellow color pollen basket. Here no pollen basket, only empty carbicola. Here, queen and worker. Here, hatching. So, here you see hatching queen. Here again, worker bee. Here, worker bee with small carbicola. And here, this is a drone. As I said, who is a drone? Drone, this is a male. 
drone. This is a male honeybee, which is developing from unfertilized egg, unfertilized egg, not fertilized egg. From fertilized eggs will be produced females, workers, and queens. And this drone is developing, producing from unfertilized eggs, which are haploid. Haploid, we have it just half of chromosome numbers. We have just half of usual chromosome numbers. Females, workers, and queens, they have diploid, diploid, sorry, diploid number, which is of in all cells. But here, diploid chromosome numbers. The development of individuals from unfertilized eggs is known technically as parthenogenesis. Parthenogenesis. This is very special biological term. So you see here, we, we know together with you many new words, English words, terminological, very, very difficult, especially like parthenogenesis. Parthenogenesis. This is a development of adult insect from unfertilized egg. So female, who is here female? The worker, worker. This is female. We consider this is fertilized after mating. Queen in the center, big body, big abdomen. They're laying, they're putting the top, the tip of abdomen inside this wax cell and laying eggs. And on the right side, worker is helping for queen and just making a lot of manipulations around. But fertilized queen is laying eggs, different type, fertilized eggs and unfertilized eggs. So as you, I mentioned, queen, worker, worker, and drone. And drone, this is a male, male honeybee, which is developing from unfertilized egg. And where bees are living? They are living in beehive beehive how we can identify beef beehive behind this is a place where bees are living and you can see here on this picture reconstruction on the first model of ukrainian beehive and which is named in the name of ukrainian beekeeper petro prokopovich so this is a petro prokopovich beehive reconstruction from which is more than 150 years old. This is a reconstruction, just early age, but this is the same construction as 100 and 500 years and 500 years ago, 150. Beehive, beehive, this is a home of bees provided by humans. That is a hive box. Just hive box, we can say. Hive box can be different shape, like here in Ukraine. This hive box is of Ukrainian type. So multi-level hive boxes. Two boxes hive, three boxes hive, two boxes hive here. And some beehives, houses on the right side, but this is for different purposes for different purposes so you can say what is a hive yes this is a home of honeybees home of honeybees colonies which is provided provided by humans or by beekeepers and this is a hive boxes this is a place and usually a beekeeper is placing a swarm swarm just a colony of honeybees inside hive box which do i have more yes for instance here you see three boxes of beehive and this is a uh, beekeeper vasil priyatilenko on this picture he is just in his upper in near kiev the capital of ukraine this is one box of beehive on the right side and on the left side three pieces of box, three boxes of the same special beehive of special construction, which is 
inventor of acetyl pre gun. Proposed, invented, and using already for more than 10 years. So we are sometimes discussing different problems of beekeepers, like about honeybees, about uh, beehives, about swarms, like why honeybees are disappearing. So, and you can see it on my YouTube channel. Here we're together near his beehive, beehive of his construction, because beehive was invented, as I said, more than 100 years ago, but now many different beekeepers and inventors trying to modify beehives. Well, and it's difficult to modify beehives to make it effective, productive, good for bees and good for beekeepers. And here, this is uh, Victor Fursov near Beehive with a comp frame of construction, which is reconstructed, special construction used by Sil Priyatilenko for good activities of honeybees inside this beehive. And I'm telling different stories on my YouTube channel about this beehive, how it is working, why it is effective, why it is productive, what is useful for beekeepers and for technology of beekeeping, why it is easy for beekeeping and can be used largely for beekeeping industry. But uh, it's very difficult to introduce it, actually, because beekeepers were very special guys. They, use, they like to use standard form standard beehives. But this type of beehive is quite useful because three different boxes of in one beehive. Bees are moving from one to second and to third part of beehive, making a large colony, and they're collecting honey on the top, in the top boxes, top chamber, clean and clean honey without comb frames with brood, only combs with honey. So this is a honey chamber. On the top will be honey chamber, and on the downside will be brood chamber, and the middle side also brood chamber. So without separation, bees can be moving up and down, but they select upper side, just for just for honey so honey chamber is very useful to collect clean honey without any pollution and without any chemicals and without any ad addictives addictives because in many cases beekeepers use sugar liquids sugar liquids this beekeeper as i said Vasil Priyatilenko here, beekeeper from Ukraine, which appear is near Kiev. He does not use any additives like uh, sugar liquids. He uses only his bees, his honeybees for collecting nectar and making honey. So he's using special structure of his beehive to modify behavior of honeybees to live in this beehive productively and making productive behavior to collect honey and to survive and to survive during pretty cold Ukrainian winter and to use only honey inside this beehive. But to, if you want to know more about construction of beehive, welcome to my channel. Welcome to visit my stories about this beehive. Because today we have just First lesson about English, about honeybees in English. So part of my story was in Russian, part in English, for English-speaking community <clears throat> to attract attention of English-speaking community and to attract attention of Russian-speaking community. If you want to speak freely English, if you want to speak fluently English, if you want to speak fluent English, that means свободный английский язык, 
чтобы у вас был в повседневной речи. You must develop your English speaking skills. English speaking skills. For that, you need to learn English by speaking English. Through speaking, read, reading, writing and listening to English language where just during communication with friends, with colleagues, with teachers. And here I'm just like English teacher, which is talking with you in English to develop your English speaking skills. So you can recognize that today we knew many English words from this really beloved Beekeeper's Handbook. Very simple words, simple words, but you should know these words and you should use them in your communication, in your conversation. I can repeat these words. Hello, everyone who is joining us. These words like, I will repeat these words again. B, the honey bee, then cased, different types of bees, cased. Who are cased? And who are bees in cased? So cased of worker, working bee, then queen, queen honey bee. This is a female and male of honey bee. This is a drone, drone, this is a male. Here, this is a worker because this honey bee is working and putting the head inside bee cell. So this is a bee comb, comb, wax comb, wax comb with different cells, these different cells. And inside these cells, there is a honey or not only honey, but different immature stages of honey bee. Brood, brood, these are immature stages of honey bee. Egg, larva, pupa, and then adult four different stages and definitely this is a metamorphosis very important biological word this is a metamorphosis transformation of insect from pupa to adult honeybee metamorphosis and very important word we learn today this is parthenogenesis very difficult to pronounce in english but very easy if you can train it. Metamorphosis, metamorphosis, metamorphosis. The really beloved, wonderful, lovely English word, metamorphosis, the development of insect from unfertilized egg. Развитие насекомого, развитие трутня из неоплодотворенного яйца. И этот процесс развития насекомого из неплодотворенного яйца, развития личинки из неплодотворенного яйца, называется метаморфоз, называется партеногенез. партеногенез. А метаморфоз, перед этим я объяснил на английском, на родном английском языке, превращение из одной стадии в другую, трансформации превращения из куколки превращение в взрослое в имагу. Полное превращение Полное превращение. Куколка сбрасывает шкурку, покровы и превращается во взрослое насекомое и магу. Это метаморфоз. А развитие трутня по пути партеногенеза. И трутень имеет гаплоидный набор хромосом. Итак, также, and also today we learned that honeybees were living in beehive. Yes, were living in beehive of different type, like this big, with different chambers, with different boxes, be in beehives, a lot of different types of beehives, many, many different types of beehives. Today I introduced beehive from Ukrainian apiary. Apiary, this is a beekeeping farm, beekeeping farm, apiary, very important word, apiary. The place where beekeeper humans making place 
for beekeeping. This is apiary. And keeping bees in houses, the houses, bee boxes, or named hives or beehives. So these are words which we learned today, which I used during this conversation. Very simple words. At least I didn't try to explain these words, but next lesson, maybe I will not be speaking so quickly. Может быть, следующем, на следующем уроке я буду говорить не так быстро на английском, потому что я провел введение, так сказать, нашего урока. И надеюсь, следующее вот видео, например, сейчас я покажу для вступления. Мы можем провести видео различного уровня. Видео уроки английского языка. различного уровня для beginners разговаривая попроще на английском языке естественно попроще или для advanced level тогда потому для тех кто знает покруче английский язык так сейчас я попытаюсь хотел подгрузить здесь видосик А он немножко ругается. Сейчас посмотрим. Поэтому мы поговорим о различных, о различных пчелках. Вот как, например, здесь показалось видео. Она немножко подзависла. Таки подзависла. На английском языке, а украинских пчелках. Так, закрыть, конечно. Honeybees are different, like why we are different because we have Carpathian honeybees and you have South Ukrainian steppe honeybees. So that's why it is important to talk about different honeybees in Ukraine and mention them. About, uh, talk about the selection. Talk about the selection. Well, 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 well. I, again, StreamYard does not like to show different videos. Yes, because StreamYard finally became frozen. Frozen. Sorry about that. Frozen, I leave studio again, again, and again and again. No, no, no. Facebook is okay. Yes, yes. Okay, thank you for coming for this today to join uh, join us in. This. Keep in touch, keep in touch, and hope to meet you next time. Hope to meet you next time on Facebook and on my YouTube channel. Welcome to my, my YouTube channel. And if you have any questions, welcome to write your questions on my 
email on my email yes for sure this is my email and welcome to join us on patreon this is a patreon page for our sponsors the description of link of patreon you can find near my youtube so you can be sponsor and drop some financial support to my youtube channel this will be very useful for development of our channel and for this is pleasant motivation in capitalistic time such a very little donation makes good motivation because little donation can be developed and increased radially small donation becomes bigger bigger and maybe become very big uh, unexpectedly unexpectedly who knows so this is very useful so i see you soon on my channel good luck join us on youtube and on facebook bye bye thank you taka kazu and thank you ken sugar guy and thank you to ken ito who was watching us and send us hello to
Sorry, my dear friends, after certain interruption of our channel because of some Windows problems, I am switch on again. So if you have any questions regarding English or regarding entomology or beekeeping, welcome to my channel on YouTube and welcome to write your questions on my email, you can say gmail.com. So I'll connect with you on this private email and ask your questions and read your comments regarding video and regarding your interest. Thank you for coming. And I will write here. Thank you. Thank you for coming. Coming. Yes. If you want to send your donation, so you can use this Patreon page. So this is for sponsors or patrons. So you can visit my Patreon page for small or big or middle sized donations for development of my channel. So you can find this link also under the description of my video. It's also written under my video. This is for development of motivation to make new videos on some on different financial basis because financial basis is also motivational so thank you for coming let's visit my channel next time and we will talk about different entomological words entomological phrases and beekeepers phrases and beekeepers terminology as well would like to see you soon on my channel bye bye write your comments under this video see you soon on my channel and if i can find you on patreon definitely you will come also to the latest frames of my videos i will acknowledge your patrons position written on the screen on my next videos you will see your nickname or your name as patreon patron so you can check my different videos I indicate my patrons in the end of each video. Everyone who came to my channel as patron or donator or sponsor. Thank you for coming. Good luck to see you soon on my channel. Bye bye. And broadcast. Good luck.